تو مهم خبرون و سرتکی. We want to bring our soldiers back home. We want to bring them back home. And we're not. The Afghanistan of the Ambikai is working on a special war. The Taliban and Trump are the leading guard. The third two hours of patras that the Ambikai will ask Mr. Duazal of Afghanistan to the head of the war on the Taliban's side. The Afghanistan of the Ambikai is working on a special war. The Taliban and Trump are the leading guard. The third two hours of patras that the Ambikai will ask Mr. Duazal of Afghanistan to the head of the war on the Taliban's side. او پرختی یام کاری پارا در آخرین ناست پرانیستا. پروان که دیسی میزی میلی اردو پر پوسته دی طالبانو برید. دیده غبرید پتراس که دیسی میزی میلی اردو و سرتیری وجود شوی یا وی جوبل شوی یا دو نوره طالبانو لذت سر بودی. در نتیجه هفت نفر از سربازان اردو محلی شهید شده. دو نفر شد طالبان روی خود بودن. سلامونا وقت مو بخیر وطنی خبری طور کی تا خراغ لاست دلو یا لا په سپیتلی نامو او دا هم بش پر خبرونه ده تیرو دو رزو په ترس که ده امریکا ولس مشر دانالد ترامب دو زله لفغانستان ده ده هوا ده زوکون و تلس خا خبر ور کرده ده ترامپ له خبریالانو سره تر خبرو کولو وروسته اوس په ټویټر کې لیکلي چې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو د وتلو وخت را رسېدلی دی ترامپ لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې تعقیبوي او د اړتیا په صورت کې امریکا به هر ژر بیرته په افغانستان باندې برید وکړي ورته مهال د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر وایي کېدای شي چې د امریکا ولسمشیزو ټاکنو تر سره کېدو څخه مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل تر سره نشي اسپیر ویلی دی چې د همګړی پریکړه پر دې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د جولای میاشتې پورې اته زره او شپږ سوه تنو ته راکم شي دونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو څخه ملاتړ کړی خو ویلی دی تر دا مهاله یې کرنې ته په ډاګه شوې نه ده د امریکا ولسمشر وایي که ضرورت شي تا د خپل ځواکونو وتلو څخه وروسته هم امریکا کولی شي بیرته افغانستان ته راستنه شي ورته مهال د پنتاګون چارواکي پام کې لري څو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره څو وړاندیزونه له یادې ډلې د دغه ځواکونو د بشپړ وتلو وړاندیز د دې هېواد ولسمشیزو ټاکنو او د دوهې هوکړه لیک کې د ټاکل شوې مودې څخه مخکې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړي له دې سره د ملي دفاع وزارت وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په افغانستان کې د امنیتي بهیر باندې هیڅ ډول اغېز ونه کړي کله چې د افغانستان سولې خبرې یو ځل بیا د ژبو پر سر کېږي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د صبر کاسه هم نسکوره کېږي پنتاګون چارواکو څو لارې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو لپاره چمتو کړي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې شریک کړي د ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د امریکایي ځواکونو کامل بهر کېدل او د دوهې هوکړه لیک کې د مهال وېش څخه وړاندې د دې ځواکونو وتل یوه لاره ده ترامپ وایي چې افغانستان څخه د ځواکونو وتل وخت مشخص شوی نه دی موږ په رښتیا هم د سرتېرې په توګه عمل نه ده کړی موږ د پولیس په توګه عمل کړی موږ هلته نه یو تللي چې پولیس اوسو له نولس کلونو را په دې خوا موږ هلته یو زما له لیدلوري دا بسنه کوي او دوی هم پوهېږي موږ ډېرې ښې خبرې لرو موږ غواړو چې خپل سرتېرې کورونو ته یې راستانه کړو د امریکایي رسنیو راپورونو په حواله باندې د پنټاګون یوه لاره د پنځه زره سرتېرو او یا هم یو سر او پنځه سوه امریکایي سرتېرو پاتې کېدل هم شامل دي حتی امریکا کې هم ډېرای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو باندې هوکړه نه لري لکه لینسي ګراهم په یو پاڼه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو کې بیړې په اړه باندې یې د ناورین خبرداری هم ورکړی دی امریکا در افغانستان سرمایه گذاری خیلی بزرگ کدن افغانستان یک نکته خیلی استراتژیک است در آسیای میانه از او بابت است که صرف یک شعار انتخابی خود بود 
نه ای که اونا افغانستان را ترک بکنه د افغانستان امنیتی ځواکونه له څو کلونو راپه دې خوا یوازې توګه باندې د خونړۍ جګړو کې ګیر او غاړه ورته ایښې ده نو له همدې امله ملي دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه باندې اندېښنه نه لري نیروهای امنیتی و دفاعی افغان فعلا از لحاظ توانایی و ظرفیت در موقعیت قرار دارند که میتوانند از افغانستان از افغانها به حضور نیروهای خارجی دفاع بکنند و با خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ نوع خلای امنیتی به وجود نخواهد آمد د امریکا و لس مشدود و تاکنو تا شپگ میشتو تخه کم وقت پاده دی ترامپ د لس مشرای مانه اول پراو کمپاینونو که د افغانستان چخه د امریکایی زواکونو و طلب بانی تینگار کرده و خوه نشوه کوله چه دا کار پلی کری اوستا سخکاری چه د طالبانو سر سول حوکل لیک یا بحانه کگی چه خپل پاتش منی که هم عمل وکری له افغانستان د امریکایی ځواکونو بشپړ وتلو په اړه او دغه راز په همدې تړاو نورو مسایلو په اړه بحث لرو له امریکا څخه سیاسي کارپوه ښاغلی حبیب هوتکی را سره وصل دی ښاغلی هوتکی د سلام په وړاندې کولو سره لومړۍ پوښتنه کړل دې چې را پیل کوم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې دوه ځله ټینګار کړی ده دا چې له افغانستانه باید امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه ووځي څه فکر کوئ آیا واقعا د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي بلې بسم الله الرحمن الرحیم د لوی الله په نامه ګران ورور شې زه سره تاسې ته او د ستاسې درندو لیدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم بلې بالکل امریکا تصمیم نیولې دي چې د افغانستان څخه خپلې قواوې په قطعي توګه وباسي تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تړون عمده برخه د افغانستان څخه د امریکایي قواوو ایستل دي دا تقریبا په څلور څوارلس میاشتو کې سوی وه ولې دغه د کرونا مرض او نور مسایل چې په امریکا کې وجود لري امریکا دې ته مجبوره ده چې هر څه ژر خپلې قواوې د افغانستان څخه وباسي نن نن ورځ د امریکا اقتصادي وضع به اندازه خرابه ده په امریکا کې ټولې اقتصادي کمپنی ټول اقتصادي کارونه شرکتونه په ټپه ولاړ دي د خلکو اقتصادي ژوند بېخي مخ پر زیوال دی د امریکا حکومت د ډېر غټ بحران سره مخامخ دی نو دوی نور نه غواړي چې په افغانستان کې خپلې قواوې وساتي حتی دوی په دې بېلېږي چې ممکن د امریکا قواوې په افغانستان کې د کرونا په مرض اخته شي او هلته طلب شي نو د امریکایان هم د امریکا د حکومت څخه ډېره په کلکه غواړي چې دوی خپلې قواوې هر څه ژر د افغانستان څخه وباسي او دا اوږده جګړه بې معنا جګړه بې پایه جګړه چې د امریکا ته دا هېڅ ګټې نه لري دغه پیل د پیل من نه کاغل او تکې دې ته راسو ځینې شرونکي په دې باور دي چې دا چې د امریکا ولس مسیزو ټاکنو ته څه کم شپږ میاشتې پاتې دي دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ غواړي چې دغه کار یعنی اوس چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو څخه یې ملاتړ کړی دی دا یو ډول کمپاین بولي تاسو څه فکر کوئ آیا واقعا ټرمپ لپاره دا کمپاین دی امریکایان چې دي هغه زیاتره د خپل شخصي ژوند ته کیسه کې دي که چیرې د امریکایانو ته د کور کریا معاش او دا شان هور اضافه شي د دې لپاره دا لویه خبره ده ډېر لږ کسان دي چې هغه د امریکا په سیاسي خارجي سیاست باندې دوی پوهېږي یا خبرې کوي دا چې د اکثرو کسانو سره مخامخ یمه په اوسنۍ وضع کې دوی د حکومت څخه دغه توقع نه کوي چې تاسې د افغانستان څخه خپلې قواوې وباسي یا را ونه باسي دوی زیاتره اوس د خپل اقتصاد په کیسه کې دي دلته امریکا امریکا یو سرمایهداري مملکت دی هر څوک د خپل اقتصادي ژوند په کیسه کې دي نن د امریکا په ټولو اخبارو مجلو او نورو رسنیو کې د افغانستان څخه د امریکایي قواوو راوتل په ډېره کلکه توګه سره استقبال شوې ده دا دوی مني او دا دوی قبلوي او دا شی دوی غواړي زه فکر نه کوم چې دا موضوع د کمپاین لپاره دا یو غټه موضوع وي که چیرې ټرمپ وغواړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې دوی بیا کامیابه شي دوی رایې لاسته راوړي هلته نور اقتصادي مسایل دي چې هغه د امریکایانو سره وکړي د عامه ملت سره یې وکړي د امریکایان زیاتره په خپلو اقتصادي مسایلو پسې ګرځي هو مشهور امریکایي سناتور لینسي ګرا هم هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ او هر څه ژر وتلو په اړه د ناورین په تړاو خبرداری ورکړی وای څه فکر کوئ تاسو د ګرا هم دا خبرداری تر کومې کچې پورې یعنې ستاسو لاندې ده پر ځای ده دا دا کسان په امریکا کې دومره د اعتبار خلک نه دي دا خو سیناتوران دي لکه د افغانستان وکیلان یا د افغانستان سیناتوران هر څوک یو خبره کوي یو څه وایي 
دا کم ځای نه نیول نه نیسي هلته خپله سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس یا خپله د ټرمپ ملګري دوی تسلیم نیسي دا که دوی وایي دا په افغانستان دوی د خپلو شخصي ګټو د خپلو شخصي ارتباطاتو په حساب سره دا دوی خبرې کوي دا خو موږ ته اسلامي موږ خپله وزارت دفاع وایي چې وایي موږ ته د امریکا د عسکرو وتل موږ ته کم نقص نه رسوي څه فکر کوئ تاسو چې دا چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل امنیتي بهیر باندې هیڅ اغېز نه کوي تاسو څه فکر کوئ اغېز کوي که نه خو حتما دا خو نو دوی خبره باید موږ قبول کړو که دوی دا خبره غیر مسؤلانه کوي دا خو سبا دوی محکمه کېږي دا خبره باید دوی مسؤلانه مسؤلانه وکړي او دا که دوی د خلکو اذهان خرابوي دا خبره به دې څخه چې دا خبره واقع وکړي دا دا خبره دوی کوي دا خو د افغانانو دپاره لوی خطر دی دا دوی خپل امریکا ته اطمینان ورکوي دا خپله د هغه د سناتور په مقابل کې دوی یو جواب ورکړی دی چې موږ په ځان متکي یو مګر زه داسې فکر نه کوم زه داسې فکر نه کوم که چېرې امریکایان د افغانستان نه ووځي در مخه له دې چې د طالبانو او د افغان حکومت تر منځ د سولې خبرې نتیجه ته ورسېږي په افغانستان کې ځینې جنګي ډلې شته په افغانستان کې ځینې کسان دي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې ګوري هغه د خپلو شخصي ګټو د منافعو لپاره دوی ممکن ځینې دسیسې او ځینې توطیې وکړي ښه به دا وي چې هر څه ژر د افغان حکومت او طالبانو تر منځ چې دا د امریکا غوښتنه هم ده د سولې خبرې شروع شي در مخ دې چې جنګونه شروع شي ښاغلی اوتکی په اوس کې چې د سولې بین افغاني خبرو لپاره هم هیلې زیاتې شوې دي د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له افغانستان ستاسو له نظره څه اغېز کولی شي یعنی زه فکر کوم چې دا خپله یو 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 وارنینګ یا یو اختار دی چې هر څه ژر باید د افغان حکومت او طالبان تر منځ خبرې شروع شي دغه د اوربند موضوع دا یو تصادفي خبره نه وه دغه د اوربند غورځېدل دا یو تصادفي خبره نه وه دا ټول پلان شوي دي د دې لپاره پلان شوي دي چې د افغان حکومت او طالبان لپاره یو اعتبار پیدا شي دوی یو پر بل باندې باور وکړي تر څو چې دوی د خبرو ومېش ته کښېني طالبان زه فکر کوم چې دوی یو موټی یو لاس او یو خوله دي د دې حیات فکر کوم چې تعین دي او یو مشکل د افغان په حکومت کې وي د افغان حکومت چې دغه ټیم جوړ کړی دی طالبانو د خبرو لپاره دا ډېر ضعیف کسان دي دا د شخصي منافعو د کورنیو په ارتباطاتو باندې ځینې کسان کې ټاکل شوي دي چې هغه د سولې د پروسې په مفهوم معنا سره نه پوهېږي هغه حتی ځینې کسان دي چې هغه په ځینو جرمونو باندې متهم دي مګر دوی د سولو خبرو ته د ځینو د ځینو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا کار شوی دي ضعیف خلک دي دلته ډېره موضوع فکر کوم چې هلته د جمهوریت او د امارت خبره مطرح شي د افغانستان د بیرغ مسله مطرح شي د اساسي قانون مطرح شي دلته باید ډېر قوي خلک د افغان حکومت لخوا څخه هم د دا خبرو لپاره وګمارل شي تر څو چې دا خبره ښاغلی حبیب هوتکی ډېره زیاته مننه د خبرونو دوام د امریکا افغانستان او ازبکستان استازو د یوې دوی ناستې په ترڅ کې د افغانستان سولې امنیت او پراختي همکارۍ په اړه درې اړخیزه ناسته پرانیسته د یادو درې هېوادونو له خوا ګډې اعلامې کې راغلي چې دغه ناسته کې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال ډیویډ هیل د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت سرپرست انی فاتمر او د ازبکستان بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ګډون کړی دی د یادو درې هېوادونو استازو د سیمې او نړیوالې ټولنې هېوادونو زیاتې همکارۍ سره په ټینګار غوښتي چې تلپاتې سولې سیاسي هوکړې او جګړې ته د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ او هڅو ته دوام ورکړي د دغې اعلامې له مخې د دواړو درې واړو هېوادونو استازو د مصالحې عالي شورا جوړښت څخه د ارکلي په خوا کې د درې واړو خواوو د زندانیانو خوشې کېدل د بین الافغاني خبرو د هر څه ژر پیلېدو او په افغانستان کې د هر اړخیز اوربن ټینګښت باندې ټینګار کړی دی طالبانو د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ کې د سیمه ایزې ملي اردو پر پوستې برید کړی دی چې د پروان والي ویان دی په وینا طالبانو تېره شپه ناوخته محال د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سیمه ایزې ملي اردو پر انتن پوستې برید کړی دی چې دغه برید په ترس کې د سیمه ایزې اردو و سرتېرو ژوند بایللی یو سرتېره برسیران ټپې شوی او دوه نورې طالبانو ځان سره وړي دي له دې سره شهکار زیاتوي دغه پېښه کې طالبانو ته هم مرکوب له اوښتې ده امشب طالبا ساعت دو بجې شب بالای پوستای اردوی منطقوی در ولسوالی سیاگر منطقی به نام آنتن حمله کرده که البته در نتیجه هفت نفر از سربازای اردوی محلی شهید شده دو نفرش طالبا همرای خود بردن و همچنان 
یک نفر زخمی است که زخمش سطحی است با طالبا هم تلفات وارد شده جسد یک طالب امرای اسلحه و مهمات در ساحه باقی مانده فعلا وضعیت تحت کنترل است در دمی و روسادا خبر هم لرو د کرونا ویروس پر ولاندی د خلکو نه پام لرین لعمل خبرداری د تیرو څلور ساعتونو په ترس کې 50 ساعت تازه پیښې ثبت شوې د کرونا د ټولو ناروغانو شمیر د ال زر او شپږ دیرش تنو ته رسیدلې د ادامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا ویروس ناورین راغلی او د ټولو ناروغانو څه باندې پنځوس سلنه تیرو دولس ورځو کې ثبت شوې دي د کابل والي هم خبرداری ورکوي او کسانو سره چې د تګ راتګ محدودیت په ورځو کې د اسانتیا برابرولو خپرونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي له قهریه قوې څخه به کار واخیستل شي عامه روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا ناورین راغلی دی که خاریان دا جدی و نگنی د دی وضعیت کنترول اول با ستونز منوی دا اداره تینگار کوی چی لپنزو سلند خزیاد کرونا باند اختا کسان پا تیرو دول سورازو که سبت شویدی دا اختر دری ورازی هیوات که دا کرونا ناوڑ ورازی گنل کی گی اتل سوچ خزیاد کسان پا دی ورازو که پری اختا شویدی پا دی منز که جین کسان بیر تروخ او جین خپل شوند بایل لدی تیرش پا اوراج که هم دا کرونا لورش میره سبت شویدی تولیز اشمیره هم دی هر اوراج پا تیر دو سره لوری گی نگده دیار لازر و تنو تا رسیده لیده اتاقای آی سیو ما مملو از مریض بوده و موارد را ما داشتیم در کابل که یک مریض در حال جان دادن بروی تخت آی سیو بوده و مریض دیگه در پشت دروازی آی سیو انتظار بوده که کهی او مریض حیاتش به پایان میرسه تا او تخت آی سیو رو به دست بیاره بلخوا ده کابل والی هم ده خوانیز و بنسطونو ده پرانست لپاره ده پریکر ننیولو بانه تینگار کوی وای چی هر کسان طولانیز واتن او رختیای سپارختن نمراتوی پاولانده بایی ده قهریا قویتس خک کار وخستل شی ما با تمام توان همکاری میکنیم شان که فضای که اینها اگر ایجاد بکنن و رعایت بکنن از یک طرف بتانه جلوگیری از شوی کرونا شوه با احتمامات لازمی که است او تدابیر باید رعایت کنن ده غیر از او ما بسته میکنیم دوکان باشه مارکت باشه هر چیزی که باشه هیچ چیزی بالاتر از صحت و زندگی شهروند ما ارزش نداره دا پر از حال کرد چی نیویر تایمز و رسپانی پخپل تاثر اپور که جد امریکا دفاع و اثارت پا باوار نشر کنی ده افغانستان پنزو سلن امنیتی زواکونه پا کرونا اختدی او هم دا کار دا دیل عمل شوی چی امنیتی زواکونه دی بحرانه زواکون و سلا او مشوره او هم دارنگ گد عملیتونه ودروی خو امنیتی بانسطونه بیا داشت میره ناسامی بولی دا چی پا هیوات که بلخصوص پلازمینه که تازه محدودیتونه پاره دی کابل والی زین اخپاروانی اطلاس لندی نیولی داغ محدودیتونه کم دی دی کابل والی محمد یعقوب ایداری سره یه مطرکو خاغلای ایداری سلامون دوار کلای دیره من نلده چه باس کم را سره گدون وکر ده تازه محدودیتون و پاره کرا تواز کم موارد ران غاری سلام تاستا تاستا محترم و لیدون فوتا زی ساس پر خدمت کم اغاس محدودیتون چه ده دا اما اغا پخوانی محدودیتون ده تنها لک آسانتیا اغا اصنا فوتا چه ام ده فروش ده ده سهار ده ده سهار ده تو بجونه تر دولس بجو پوری اجازه ورکل کیجی ام ده سه نور و اصناف و چه بنجار فروشی او سیمی سالی و ده سه اصناف ده دوی پس ده دو دینه تر سلور بجی او زینی فروشگاه و مرکیتون او غط مغازی او ده سلور نه تر تو بجو پوری کار کیم ام دارنگ زینی اصناف پا افتاد که دری دریور از کار کی چندوی تبلغ سیده، آموند دوی نه تنها تعهد بلکه احتمالات چندوی به نظر کی اونیسی جدی تقریبا او امیدوارم که دوی مشتری هم کار بود اما نیست. من نه کاغل ایداری داغ اسناب داد کم و موارد یا لارخوان لار لامخ تاس ورته دکار کوال اجازه وار کوی کلا ورته اشاره وکی. اول خو ماست چندوی ماسکولی داد میده. او پغاتو فروشگاه که باید تبسنجی 
edhe kërë që mungë në nëmë këntrurë në kuka, pë arri ke pë në dërpeshtu në uzini dhe të fërushgo ke amë të apsanë gjishta dhe, që guri këqa të bi luar dhe, hui i gjazanëmër ki, au këntrurë ki që masë kulleri, hamë fërushinda, hamë fëridon. Au gërdi e gërinë që zidë e funishi, isë dëhan bani, fasë dhe rëjë që. Bale, këgëllë e dëri, zine khalak ja e wadwala u dagaras karpohan, pëdë e lëdë e amala një wakë këvi që karantin ja wazë për nëmë karantin dhe hatë e pranisti di motër të agra të këi, qëndane aga kawanin që dhe ame rukhtia wazarat lë luri e dhujtë e sparel qëvi di në mara të vi. Të asë për dhe arët së vajës? Të rëvandazë zë dhujtë së rëmë afet të jëmë, au dhe këpër khalku, dhe këpër shërëvandano, hamë kë gjidi, hamë kërri gëllëm, au dhe dhujnë hamë gëllëm që 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 زنی خالق وای چی دل تدیر بیرون بود، دل تچش که چی بیرون بود. هم داد تی زیم و نو خالق داد چیزی رعایت نکی بیا کل نیو کم کی. یعنی من دچار نیو کو او دغدغه انتقاد نمیری کو او دغدغه حمایتم کو او دوی انتقاد اصلاحی انتقاد داد درسته ده. اما با این زمان دوی نه گفت نکو چی غل دی انتقاد نم کاری من سر بود. ولی سه تا سو یاد آوان کرد چی دغدغه محدودیتونو ده تغییرات گاسانتیا برابر ول پر مخال کت سوق سرگردان او که لقاهری قوی سر به مخشی چه دوال قاهری قوا؟ یعنی جریمه باوسی عتی یا دوکان یا فروشگاه ترکیجی یا جریمه کیج. و که یا بالا مسئله گذی تر است داد چی تاسو داغ نوی خبرانی ده تغراتک محدودیت یا سانتیا برابر ول پاره پام کنی ولی ده سوم را ورت خوش بینی از توالی سر جدای و بالا خرا پایل وارکی. خب مش بلیار نلرو. یا مکمل خرانتین بایی چه خلق رعایت نکی پدا سیال چه خلق هم رعایت نکی اقتصادی و اجتماعی وز هم پدیر شا آلات که نشته پدی آلات که فقط دا یو دو طرفه قرارداد دی اجتماع و دی دولات و دی مسئولین و پمانس که دا چه خلق با دا رعایت نکی ولی دا دو دوی دا رعایت دا شرایط دا دوی خبول با دا سهات دندوی دخول سهات با خاطر دا و دستورتی که اینها هم کاری بکنن با خاطر نجات جان خود، فامیل خود و مردم دو صورت ما میتونیم که نه تنها این تدبیر کنیم خوشبین باشیم بلکه با اونها یک جا بتونیم به شکل مثبت با این ویروس کشنده مبارزه و مجادله کنیم بله ده کابل والی محمد یعقوب ایداری دیر من نلده چه باست کم را سرگ دون وکر سلامت و ستا سنه دیر من نلده در خبرون و دوام پا هیوات که در کرونا ویروس پریدا پای لویس تروس پوری و میلیارد افغانه در کوید نول از پرزد در مبارزه لپاره زانگری شویده در مالی وزارت وایی چه در پیسه در مرکز و ولایتونو که شاملیگی او لگوال و سخه سیمهیز چارواکی خبر نلری در اطلاعات و وزارت مرستیال تینگال لری چه سیمهیز و چارواکو در کرونا ویروس پرزد مبارزه لپاره زانگری شو و پیسو سخه غلا در کرونا ویروس پر زد در مبارزه لپاره در تجهیزات تو لخپل اصلی بای سخه دو برابر لول اخستل شویدی. کرونا ویروس سر مبارزه که در گرندی توب لپاره در سیمیز و چرواک و واک دیر والای موندلی. در بودجی لگخت که واک. در مالی وزارت شمیری خی که تلور دیر شو ولایتونو تا و میلیار تا افغانه ایلک دول شویدی هر ولایت لپارا شل تر سل میلیون پوری کابل، هرات، کندهار، بلخون، انگرهار ولایتونو کرونا ویروس سر مبارزی لپارا تر طول و دیر بودجه تر لاسا کرده خورو خانه دی سیمیز و چارواکو دو دغو پیسوز توم راه غی ایلک ولی دی بلود هفت میلیار افغانی از تعدیلات بودجه یادی و بودجه کشافی به خاطر مبارزه با کرونا و یک تعداد دارات تخصیص شد داده شد که قسمت بیشتری از این وزارت محترم صحت یامه است طریق اداره محترم ارگان های محل و اولایت کشور همچنان اداره محترم امور و ادارات دیگر گرفتند کرونا ویروس سر در مبارزه چاره که در پیسو لگخت سرنگ والی اطلاعات در مدنی طولنی ولایتی شورا او خلکو پا واکیشتون نلری نه پا مرکز او نه هم ولایتونو که این در واقع در چنین شرایطی بزرگترین خیانت در حق مردم افغانستان هست 
پیشنهاد ما به مقام محترم ریاست جمهوری این است که کمیته بررسی کننده فساد مالی تدارکاتی مبارزه علیه کرونا در سر تا سر افغانستان یک جمع متحد باید تعیین شوه و این را به بررسی بگیره د افغانستان د رونتیا څار بنسټ کرونا ویروس سره مبارزه لپاره ځانګړې کړای شو یو پیسو هایف او میل کې دو تندیخ مانده ای د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤولین وایي چې ولایتونو کې د پیسو لګښت ترون والی لپاره ظرفیت رامنځته شوی نه دی هنوز کسی به شمول وزارت مالیه نمیدانه که این پول چگونه به مصرف میرسه و چه مقدارش به مصرف رسیده در سطح ولایات با افزایش سلایت های بودیجوی و تدارکاتی شفافیت و نظارت افزایش نیافته. تروسه ده بودیجه تعدیل لپاره ده ولسی جرگی لخواشین کارت نده خودل شوی او ده دقی جرگی ده کمیسیونونو چاری روانی دی. ده بودیجی را دیدو او تای دیدو ده نترگنتیا سربیر هم تروسه مرکز ولایتونو که کرونا سر مبارزی لپاره ده پرمختیای پروژو یو شمیر پیسی لگخت کرای شوی دی. تاسیخ کاری چه پا هواد که ده کرونا ویروس خلاصی دو پوره ده هیرات والی خبرداری خلاصون نداری و هید قطالی پارون خبرداره ور کرده یقه کسان چه روخته ایس پارختن نمراتوی چمتو ده چوغوی خخ کری نموره وای ده کرونا گواخ هیرات بیرنی حالت تا راکا گلی دهی روز اول هم گفتم از گپ خو اقب نشینی نمی کنم آنانه که با جان خود و با جان و مردم بازی می کنن ما آمادگی دفن از اونا رم دار اگر روز اول ای را به عنوان یک پیام ترسناک استنباد کردین امروز که در صفحات مجازی آنانی که تا دیروز پنهان میکردن حال تسلیت 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 از اونا رو میبینین میبینین که جدی گرفته نشد و امروز ما و شما دوچار یک فاجعه میشه خونزی او پهانتون په نگده وقتونو که ازدکون که او محسلین په حضوری توگا نمانی ده کابل والی وای دمگره ده ده وقت نده چه ازدکون که دیه و چت لانده را طول شی زکه چه ده کرونا گواخ لا هم پرخفل زایده ای با هیچ نوه معارف ما آماده از این است که سبا درس ها آغاز شده در اکس سنفی که پینجا یا افتاد نفر درس میخونه و مساعت شما بیست پنج متر است چه قسم دوج شما فاصله اجتماعی دو متر مراد میکنه؟ بر اساس ترخی بدیل خدمات آموزشی هفتاد درصد از دانش آموزان در شهرها و در مناطقی که امکانات تلویزیونی، رادیویی و برق موجود بود میتونستن که از برنامه طرح بدیل یا تدریس از راه دور استفاده بکنن. تا اردمی و روز خبر هم لدو. ده کابینه و مصالح عالی شورا ده غرو تاکل و پرسر ده بستون و دوام. ده عبدالله عبدالله و لسم شرغانی ده کابینی او ده مصالح عالی شورا جوڑک لپاره ده بس په حال که دی سپیدار مانی تا نگده سرچینی وای ده عبدالله دیره تمرکز ده مصالح عالی شورا ده غلو پر تاکلو ده چو ده سول بحیر که عملی گامونه پورتشی ده غا سرچینی تینگار کوی چه پا کابینه که ده عبدالله لوری ده چیرو و بشپره دل و دیر جر پایت و رسیگی لده سره ده ولسی جرگی او شمیر غلی ده حکمت مشران و سخواری سو جر تر جر ده کابینه غلی جرگی تا غروب پیجنی ده عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی تر منز ده واک ویش لپاره ده کرکی چونو تر پای تر اسی دو بروستا و از محال دوار خواوی کابینی او ده مصالحی آلی شورت ده چیرو پر ور پیجن دلو خبری که بی سپیدار تا نیگ ده سرچینی وای و از محال ده خاغلی عبدالله دیر تمرکز ده مصالحی آلی شورا پر غرو او جورخت مون دلو ده چی ده سوری بهیر که عملی گمونه پورته شی بلور تا ده سرچینی تای دوی چی کابینی تا ده عبدالله عبدالله لبوندی ده کسانو ده ور پیشن دلو بهیر پیل شبایی او لدوار خیز و خبرو روست با دیر شر کابینه بش پڑا شی رئید شور آلی مصالحی هم بمان طوری که در کابینه بلابرا با سهمی که مشخص و معین است باره از او کار میکنن هم قریب معرفی میشه و به ریاست جمهوری به خاطر تکمیل کابینه جدید حکومت حکومت مشارکت و مترتیب قبالای شورای مساله هم تحکیدشان است و ولس مشرای معنی و اسمحال پا دی تراو چنه بایی خو مخکی و نایی اعلان و کرچی کابینه با دیری جر بشپره شی 
د ولسي جرګې یو شمیر غړي هم د حکومت له مشرانو غواړي چې چیر تر چیر دی د کابینې غړي د جرګې د باور رای تر لاسه کولو او غوروي لپاره باستوي مردم افغانستان چندین ماه را منتظر سرنوشت انتخابات بودن اکنون که این دو بزرگوار با هم توافق کردن باید به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده بشه و در اسرع وقت وزیران و مسئولین تراز اول و پارلمان معرفی بشه تا که سرنوشت حکومت و به تب سرنوشت مردم افغانستان روشن بشه کابینه که در کسانو در غوروی ترنگ بالای تل کرد که چند وی یو شمیر شنون که وی چی کابینه که باید تیری در تخصص و ورطیا لمخ غورشی نه در قومی و دلائزی کتر جوروانی پر بند سرد اولین کار حکمت تا افرکی بایدی باشه که کابینه خود از زودتر با اساس شایستگی یا که به نظام وفادار باشنه به شخص و به افراد سر از اشخاص افراد فکر بکنه که در برگرینده تمام عذاب سیاسی و نخبگان کشور باشه ده سیاسی حقوقی للاسلی که دولس رزی اوری او عبدالله عبدالله ده مساله علی شورا مشری پر غاره لری که چه هم نوموری ده غبند سرد که خپل کار نده پیل کرده ای ده ده غی حقوقی پر بند سرد ده عبدالله باک ده سولی بهیر مشری ده مساله علی شورا ناستو مشر توب او ده سولی چارو که ده دولت وزارت که ده اجرایی او اداری کارکون که گمار لپوری عرفان دیگی په دې ورځو کې د تیرو پنځلسو ورځو په پرتله له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدو نوي سلنه کموالی موندلی دی د هرات کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست کې مسولین وایي د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې د ورځې نږدې څوارلس زره افغان کډوال له ایران نه هېواد ته راستنېدل چې اوس دغې شمېرې درې تر څلور سوه پورې کموالی موندلی دی نو الحال په راپور کې ایران څخه د افغانستانی کډوالو راستنی دون کوشمیر کې د پاموړ لګ بالای هرات کې د کډوالو او راستنی دون کو چارو ریاست وای چې د افغانستانی کډوالو کچا چې ایران څخه په خپل غوښتنې هیواد ته راستنیږي وس نوی سلنې پورې لګ بالای موندلې د ورځې څوار له زره څخه څلور زره پورې در یک ماه که موضوع ویروس کرونا بود ما اضافه تر از 100 هزار نفر در ما داشتیم او آمار امروز رسیده به 20 هزار به 18 هزار نشان دهنده یک درصد بسیار بالای سر کاهش بازگشت کنندگان به کشور د دغه بنسټ لخوا خپرې شوې شمېرې ښيي چې یوازې د یو زرو درې سوه نهه اتیا کال کب میاشتې په ترس کې د هېواد سل زره کډوال په خپلې غوښتنې ایران خوشې کړي او هېواد ته راستانه شوي دي د کرونا ګواښ څخه تېښته او هغه کړکۍ چې د دغه ویروس له امله ایران کې رامنځته شوی په ظاهره ایران څخه د هېوادوالو د راستنېدو اصلي لامل بلل کېږي حتی شوهای ما در کشور جمهوري اسلامي ایران منجر به ای شد تا خدمات برای هموطنان ما به شکل مجانی باشه در جمهوری اسلامی ایران کسایی که مصاب به ویروس کرونا هستن و یا نگران هستن و قرار چک بشن در جمهوری اسلامی ایران هم محالا یوش می رستنی دون کل افغانستانی کدوالو سره د ایران پوزیان و لطاو تریخ والیز چلنده وایی تدادی اگر به زیر میلوی گلوده از سر گلوده جون خود دست میدن میزنه چون به مرز اسلام غلب مرز چنجو چنجو یعنی امر کشتن داره میکشه. خره تو اردوگاه تو پاسکا اینقدر ما رو کتک زد دیگه بالاخره تو جایی که فکر کنی بعد آورد اردوگاه یه روز دو روز هم اردوگاه بودیم بالاخره به سر ما کار کرد و برای مشکلات و و یکی از رفقه ما تو اردوگاه با چوب زد با تو دهنش از شهرداری هم که بوتو به سوار میشه مگر رو پیسا بده هیچ رای هم نداره دو تا زندانه خدیم ما بود از اینا رو هم بدادم از خود خود هم بدادم این جگام بی پول سر شدم هرات که ده کدوال و ورستنی دون کچار و ریاست ده شمیرو لمخی یو زرو دری سوات نوی کال که نگ دی دری سوات دیریش سر افغانستانی کدوال ایران تخا افغانستان ترستان شوی دی و از محل نگ دی دو اشار یا پینزه میلیون ده افغانستان و گری ایران که وسیگی ده لوملی زلفارا پا لغمان ولایت که ده شدو ده پروسس کارپونه پرانستل شوه مسئولین وای ده ورازی لدری سوا کاروانگرو سخه زر لیتر شدی پیری او لپروسس ورسته بازار تا اوراندی کبی. دوی وای شپک سواتن پا مستقیم او غیر مستقیم دول پا کار بختی. یاد مسئولین زیاتوی که چیر کرونا خلاص شیخ پلا دقا فعالیت با نور هم پراخه کری. لغمان ولایت که ده شیدو پروسس کارخونی پرانیستل که دل. 
دغه کارخونه کې د شیدو له پروسس څو ډول لبنیات جوړیږي د دغه کارخونې مسئولین باید له څه باندې درې سوه کاربنګرو څخه د ورځې زر لیټره شیدې پیري هغوی وایي چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نږدې شپږ سوه کسان په دغې دندې بوخت دي مونږ سره تقریبا څلور سوه پنځه سوه کسان کار کوي ځکه دا درې سوه کسان مونږ ته دلته شیدې راوړي او دا درې سوه سره سې مثال هلته د نانه ما هغه داسې هلته مال ته واښه کې هغه کې بلکې چې درې سوه دا مونږ ته راځي درې سوه مثال هغه ښه دی ونیسي چې شپږ سوه کسان یعنې شپږ سوه کسانو کې تقریبا یو پنځه له شپاړه کسانو موږ ټول پرسونل دلته داخل کړل لرو نو دومره پرسونل موږ لرو هغوی چې دغو کارخونو کې پر دندې بوختې وای د شیدو سربېره مسکه پنیر او کروت هم بازار ته وړاندې کوي او له پانګوالو غواړي چې هېواد کې دننه پانګونه وکړي لکه مستې هم دلته جوړو پنیر خیده قیر کوچ ملایي دا جوړو نو دلته مونږ د بازار ته مختلف رقم شیان نور هم عرضه کوي او د مختلفو ساحونو دلته مونږ ته شودې راځي دلته مونږ ډېر خوشحاله یو کار کوو مونږ سره شل پنځوس کسان په کار کوي او هغه دې په ډول خوشحاله کاربندګر د دغې کارخونې پر فعالیت خوښي څرګندوي اظهار الله چې د درې جیري به ځمکو کاربندګر دی هره ورځ له دوو غواګانو شیدې اخلي او پر دغې کارخونې یې پلوري وایي چاره یې ښه روانه ده ازاد بازار مزار مونږ لپاره چې نه و یا څه پاتې شو څه به خرڅ شوې هغې نه وروسته بیا دا مارکېټ د دا بازار د جوړ شو کله چې دا جوړ شو له دې نه ډېر راضي وو وي هماغې هم خپلې شیدې سهار او مازدیګر دوه وخته راوړو دلته دې ځای کې خرڅه د لغمان ولایت د کرنې مشر وای تخنیکي برخه کې دغې کارخونې سره همکاري کوي او له چارو یې څارنه کوي د دو البته د دو باندې د څار کمیټې درې دي چې مونږ خو ورسره په هغه تخنیکي اړخ کې ورسره مونږ هغه کوو بیا په د موادو د کیفیت په برخه کې بیا ورسره دوه ریاستونه نور دي چې هغه د دو د موادو د کیفیت په برخه کې چې هغې کې وسط عامه ده او شاروالي ده او په څنګ د کې محیط زیست دی لغمان د افغانستان ختیز کې شتون لري د دغه ولایت ډېری اوسېدونکي په کرنیزو چارو بوخت دي او څه باندې اویا سلنه کورنۍ یې د مالدارۍ چارې مخ ته وړي وروستۍ برخه کې دا خبر هم لرو نړۍ کې د کورونا ویروس لومړۍ څپه د حکومت او طالبان لخوا د اوربان غځېدو سربېره پرون د دواړو خواو ترمنځ هیڅ نښته ترسره شوې نه ده خو بل خوا یو شمېر حکومتي سرچینې یک تلویزیون ته وایي چې تر دا مهاله د هېواد پوځیانو د عملیاتو پیلېدو لپاره هیڅ پرېکړه نه ده نیول شوې یو شمېر سرچینې هم وایي د دې سربېره چې اوربان په غیر مستقیمه توګه غځېدلی دی خو د هېواد ځینو برخو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي افغانستان امنیتی زواکونه او طالب جنگیالیو لپار یو بلا آرام و رد. د طالبانو او حکومت دری ورزنی اربند پای ترس دو سر بیا هم افغانستان امنیتی زواکونو او طالبانو د وصلی ماشی تا گوتا ندور وردی. الحمدلله هیچ گونه تحرکاتی از جانب دشمن در ساحی مسئولیت قلو اردوی دو شاهین در ولایت های سمنگان، بلخ، جوزجان، سریپول و ولایت فاریاب وجود نداشتن و نیره های دفاعی و امنیتی نیز قایده را مراعات کردن دوالو لورو للور بیاد اربان دوام لپار هم هیچ خبری نشته خو یک تلویزون تا سرچینی تایدوی چی تر او سپور دفاعی حالت خد امنیتی زواکنو لپار پریکره ندنیول شوی طالبان در حقیقت منتظر رهایی بیشتر زندانیان شانستن از این لحاظ در حقیقت به اگنا آتش بس غیر رسمی تن دادن و ای البته کاملا مقتعی است مقت است د اوربند او بین الافغانی خبر و پایل دول پر هم غختن زیاد شویدی زمان خود بارو خواهو غیق داغ دی چه دی برخه که نیتا فزیر او سی او دی افغانان داغ غختن چه روان جگل باید پایتا و رسی گی و دی باید دی برخه که جدی و سی تا ده هوات خاریان ده اختر دری و رجنه اوربند سخا خوکی چرگنده بی خود دی اوربان دوام داره که دو غوخته نکوی در جون سی روز گذاشته که آتش بس بود در کشور هیچ خونه از طرف ریخته نشده 
و امیدواری ملت به ای است که ای منجر به صلح دایمی شود امی آتش بس باید اینا دوام بتن ما تاکید میکنیم باید آتش بس دوام پیدا بکنه که خاطر مردم بتونه که در یک فضای صلح و آرامی زندگی بکنه طالبان و تا نگدی سرچینی پر باور دی که دا دلت ده حکومت للوری ده پینزه زرک طالب زندانیان خوشکدو نولاندی ده خبر و پای لپار هم شین چراغ نخ کاره کوی تا زمان که پنج هزار اسیر امارت اسلامی افغانستان مطابق لست مرتبه به صورت مکمل آزاد نشود طالبان حاضر به گفتگو و حاضر به مذاکرات بین الافغانی نیست ده هواد سواکونه ورسته ورزو کابل ننگرهار لغمان ولایتونو که ده خونره بریدونو چخه ورسته یرغلیز حالت اولالل او درمیشتنی دفاعی حالت چخه ووطل اوز اختر در ورزنه اربان بحانه شوی چی ده زواکونه یو چلبیا دفاعی حالت اولال شی دا کار با همده سی دوام پیدا کری او کنه بیا با ده جگری تنور گرم شی روستای خبر هم له هیواده به هر دا چه ده روختیا نریوال سازمان وایی چه نری لا هم ده کرونا ویروس لمره چپه که ده او دویم چپه تروس پوره نده پیل شوی. ده سازمان تینگار کرده چه نری ده غراز ده کرونا ویروس طول ارخیز گواخ پرولانده که پرولانده ده. بلخواد با لاتین امریکا که ده اروپا او امریکا په پرتله ده کوید نول از ناروغان و رزنه شمیره زیاده شویده پا نرهی که دغی ناروغی لکبل ده قربانیان شمیر چه بانده دری سو و دری پندوس زره تن و تا او ده اخته کسان شمیر هم بینزه اشاری اشپک میلون تن و تا رسیده لیده ای درنو لیدون که ده و ده دیمال خبری طول گچ تاستا ورانده شوا باید ویل شی چه کرونا جدی و گنه ای او پا کور که پاتشه روخته ای سپارکتنی هم مراد که ترویم و اللامال خواد سوکال و بریلی و سید.